这家海鲜市场的老板是一只梅狸猫，迄今为止他已经干了五年。现在猫老板不仅接管了商铺，而且还负责周边的安保工作。每天早上天还没亮，他就已经早早出现在了岗位上。日常除了看守摊位，他还要仔细的进行观察。防止有可疑人员混入自己的地盘。这不，刚上岗才一会儿的时间，猫老板就发现了异常。仔细一看，原来是一只没分清大小王的鼠鼠。一般遇见这种情况，猫老板都会先进行口头教育，然后再找个隐蔽的角落将它送走。自从五年前猫老板接管海鲜市场后，方圆几公里的老鼠都闻之色变。这个市场都属于他的管辖范围。平时他还会驱赶附近的野猫。对于这种抢地盘的事情，猫老板自然是零容忍的态度。久而久之，他也成了附近的猫圈大佬。可他又是如何坐上这里的头把交椅呢？据主人讲述，猫咪自律性很强，他一直秉承的三个原则做事：一不吃市场里售卖的海鲜商品，二不接受陌生人任何形式的馈赠，三不迟到和早退。难道世上真有不偷腥的猫吗？一位鱼档的老板拿来小鱼进行测试，没想到猫老板只是简单闻了一下，便将头转到了一边。果然，他的意志力很强大。当面对隔壁大婶送来的新鲜大虾时，猫老板还是忍不住舔了舔，但最终他还是礼貌性的拒绝了。没办法，大婶只好将虾肉拿给。的小猫，小家伙吃的很香，但对于这种事情，他也是睁一只眼闭一只眼。毕竟孩子还在长身体的阶段，猫咪的主人告诉我们，市场里这些琳琅满目的海鲜，它都很喜欢吃。但这只梅狸猫有自己的原则，它只吃主人投喂的食物，因为这是自己打工应得的奖励。看来这的确是一只非常守规矩的猫。通过自身的努力和优良的口碑，猫咪得到了众多商户的尊敬和喜爱。可它为什么会心甘情愿的看守摊位呢？原来几年前，女主人下班回家时，无意间在路边发现了一只嘤嘤啼哭的小猫，看见小猫的尾巴受了伤，于是女主人便将它带到了宠物医院进行。治疗，接着小猫就被收养了下来。随着时间的推移，猫咪也逐渐长大。为了报答女主人的恩情，它从此踏上了打工的道路。平时老板不在的时候，它就趴在椅子上帮忙看守摊位。猫咪出色的表现引得其他商贩都羡慕不已。这位大婶也想让它帮忙看会儿店，但没想到刚放下它，猫老板就迅速跑了回去，生怕因工作失职而给老板造成损失。大家将他认真工作的视频上传到了网络，结果猫咪瞬间就在网上走红了，许多人纷纷慕名前来打卡。并且还为他带来了各式各样的礼品和玩具，店里的生意也因他的爆火而变得越来越好。现在他已经成了海鲜市场里名副其实的招财猫，自此他顺利完成了逆袭，同时也实现了猫生价值。一只小猫蹲守在公猫的尸体旁，它一遍又一遍地叫着，试图将沉睡中的公猫唤醒。而此时躺在地上的公猫却早已没有了气息。当人们发现它时，小猫已经在此守护了整整十多天的时间。白天，它会手忙脚乱地驱赶萤虫，饿了就跑去喝地上的积水充饥。当夜幕降临后，小猫紧紧依偎在公猫的身体旁，感受着那份熟悉的温暖。它不断舔舐着公猫的身体，可小猫不明白为什么爸爸不理自己。无助的它只能在小巷中用嘶哑的声音不断呼唤着。刺耳的叫声很快引起了邻居们的注意。沿着手电筒的光束，大家发现了这只小猫。此时，它正趴在公猫的身体上，发出虚弱的叫声。大家穿越几条狭窄的小巷。最终发现小猫蹲在一处墙角的后面，它惊慌失措地躲避着人们。等到四周安静下来时，小猫再次回到公猫的身旁蹲了下来。附近的邻居告诉我们，这只小猫已经连续叫了一个星期了。它可能不知道公猫已经去世，经常能看见小猫帮对方梳理毛发。或许它以为公猫只是睡着了，所以小猫每天都试图将它唤醒。然而大姐的一番话却让所有人都感到意外，原来两只猫并不是真正的夫子。几个月前，小猫独自流浪在街边，那时候它经常被附近的流浪猫欺负。直到一只公猫出现在他的世界里，从此以后他们便在一起相依为命。而这只公猫的上一窝幼崽被一次意外夺走了生命，所有的小猫一只都没能活下来。不久后的一天，公猫遇见了这只流浪的小猫，奇妙的缘分使他们走到了一起，仿佛是冥冥中早已安排好的相遇。在公猫的照顾下，小猫逐渐长大。可突然某一天，公猫睡去后便再也没有醒来。至此，小猫就开始了日复一日的守护和等待。靠着那些美好的回忆，小猫熬过了一个又一个孤独的夜晚。由于公猫已经去世多日，身体旁总会围绕着漫天飞舞的萤虫，这时小猫就会驱赶萤虫靠近公猫的身体。或许它是在守护公猫最后的尊严，难以忍受的饥饿感让它只能暂时离开。小猫找到一处存满积水的锅盖，然后开始大口的饮用。喝饱之后，它又迅速的返回了公猫的身体旁。就这样，小猫不分昼夜的守护在公猫身边。眼前的一幕着实令人心酸，热心的邻居忍不住流下了感动的泪水。第二天，大家找来了兽医，可听见有人靠近时，小猫还是迅速跑开了。它躲在墙角的缝隙中，惊恐地观察着。兽医上前检查尸体后，发现这只公猫的死亡时间已经超过了两周，令人窒息的气味弥漫在整个巷子中。可即便如此，
，小猫依旧不离不弃地蹲守在公猫身边。很难想象他每天在经历着怎样的绝望。兽医将公猫的尸体收走后，救援人员随即对小猫开展救援。傍晚时分，小猫出现在了画面中。他缓缓走向那个曾经守护的地点。突然，小猫开始朝着四周张望，似乎在寻找着公猫的身影。它在附近不停地徘徊着。不久后，小猫终于走进了笼内。被成功救援的小猫表现得很平静，它的眼里充满了悲伤和无助。随后，猫咪被送往宠物医院。经过一系列的检查后，医生表示小猫的身体极度匮乏营养，但幸运的是，它并没有被公猫身上的细菌所感染。小家伙在医护人员怀里不停地叫着，像是在呼唤那个曾经保护自己的父亲。当兽医将公猫的遗体捧到他面前时，小猫顿时安静了下来。他目不转睛地看向前方，眼里仿佛写满了无尽的思念和担忧。令人感到意外的是，下一秒，猫咪的眼里居然涌出了泪水。他该有多么思念自己的父亲啊！也许此时，小猫已经感知到了离别的时刻。他的目光始终注视着公猫。当医生想要将公猫抱走时，小猫用力嗅着对方的气息，或许他是要牢牢记住曾经那份幸福的味道。此时，他也明白以后再也见不到那个守护自己的父亲。而当公猫消失在他的视线后，小猫再也忍不住叫了起来。他一遍又一遍的呼唤，嘶哑的声音里蕴含了对父亲沉甸甸的爱。两只流浪猫真实演绎了一段感人至深的亲情。他抚养它长大，可它却成了他的全世界。我想，这大概就是他始终不肯离开的原因吧。万物皆有灵性，愿每条流浪生命都能被世间温柔以待。我是小奶狗，我们下期再见。这只狼王露出凶狠的表情。可下一秒，他却倒在了雪地中。狼王趴在地上，静静等待死亡的来临。一旁的母狼不断发出哀嚎，他祈求丈夫能重新站起来，因为狼一旦选定了伴侣，就会终身不离不弃，这是他们爱的原则。所以，一只狼的一生只有一个伴侣。原来，狼王为了捍卫族群来之不易的食物，决定与棕熊一较高下，因为他清楚地知道，在冰天雪地的寒冬里，这样来之不易的食物有多么重要。为了族群能生存下去，狼王只能冒险尝试与体型庞大的棕熊展开殊死搏斗。在几番激烈的磨砺后，棕熊使出浑身力量，重重拍下一掌，最终狼王倒在了雪地中。这时，群狼们纷纷后退，再也不敢上前一步。看着奄奄一息的狼王，狼群迅速的交换了眼神，接着将目光投向了一只年轻的公狼。当狼王倒下的那一刻，也意味着属于他的时代结束了。狼群们很快选择追随新的领袖扬长而去，而其中一只母狼却留下了。她是狼王的妻子索玛，她不会放弃陪伴了自己一生的伴侣。可面对伤势严重的丈夫。此时，他唯一能做的就是陪他走完最后一程，直到最后，狼王变成一具冰冷的尸体。至此，索玛已经在原地守护了整整四天的时间。她紧紧依偎在丈夫的身体上，久久不愿离去。而一旁的乌鸦却早已盯上了这场饕餮盛宴。索玛的内心充满了挣扎和犹豫。此时，她已经失去了丈夫和族群的庇护，如果留下来，只会成为陪葬品。可现在，索玛有一个必须要离开的理由：她已经怀孕了。这一刻，索玛下定决心要独自抚养他们长大。在深情地看了一眼丈夫后。他最终做了一个艰难的决定，一个违反了千百年来狼族传统的决定。为了即将出生的孩子，他选择独自苟活下去。从此，这位伟大的母亲开启了一段波澜壮阔的史诗之旅。为了避免遇到其他狼群，他选择在茫茫无际的雪山上一路向北。突如其来的暴风雪让索玛几乎寸步难行，但为了使孩子能顺利活下来，这条路是他唯一的选择。仅五天的时间，身怀六甲的母狼竟翻越了数十座雪山。现在，他正朝着卡尔特山脉迸发。索玛一刻也不敢停下，因为几周后便是她的预产期，她必须要在生产之前找到一个适合生存的环境。此时，空中翱翔的秃鹫已经盯上了她，一旦索玛倒下去，很快便会成为她的美餐，所以她必须要坚持下去。在零下四十度的低温下，她每天几乎要行进上百公里。仅二十天的时间，索玛就向前行进了一千多公里，她的足迹几乎横跨了整个阿尔卑斯山脉。在越过绵延不绝的群山后，历经千难万险的索玛终于看到了希望。这里气候舒适，并且植物繁多，现在是时候生下她的宝宝了。最后，索玛选择在一棵枯树下进行生产。在一个雷雨交加的夜晚，索玛产下了八只小狼崽，但很不幸，有两只幼崽刚出生就夭折了。此时，她已经精疲力竭，但作为母亲，索玛的使命才刚刚开始。生产之后的母狼需要大量补充营养，可索玛却无法外出进行捕猎，它需要时刻保护孩子们的安全。这片看似平静的丛林中却隐藏着巨大危险。突然，索玛好像听到了什么，她连忙起身进行观察。远处一只猞猁已经盯上了他们，藏在暗处的猞猁会耐心的等上几个小时。一旦索玛外出狩猎，六只小狼崽便会成为他今天的晚餐。饥肠辘辘的索玛不得不时刻待在孩子们身边。与死亡相比，他更害怕的是孩子们受到伤害。可即便如此，一只小狼崽还是趁他不注意爬到了外面。这时，隐藏在草丛中的猞猁已经垂涎欲滴。接着，他准备发动一场进攻。幸运的是，索玛嗅到了危险，他及时发现了猞猁。在经过漫长的对峙后，猞猁选择了离开。在没有胜算的情况下逃走，无疑是最好的选择。
，索马上前将孩子带回了家中。他警惕地环顾四周，确保附近没有其他的捕猎者出现。原来刚刚逃走的舍利也是一位母亲，家中还有三个嗷嗷待哺的孩子等着他喂养。但是今天他只能饿肚子了。随着时间的流逝，六只小狼崽也逐渐长大了。在没有公狼为他狩猎的情况下，很难想象他这两个月是如何度过的。这时候的小狼崽是最调皮的时候，他们对于未知的事物充满着强烈好奇，总是喜欢四处乱跑。而对于索马来说，他不得不加强警惕。作为一只独狼，他不但要时刻警惕猎食者的入侵，同时还要提防自己的同类。几个月大的小狼崽还无法进行捕猎，当面临食物短缺的时候，小狼崽还是会吸食它的奶水来充饥。但此时的索马已经没有奶水了，孩子们不断舔着它的嘴角，想让妈妈能反刍出更多的食物。可索马的腹中早已空空如也，为了孩子们能生存下去，他必须要尽快找到食物的来源。索马将目光看向了山脚下的羊群，但他很清楚这是一件极其危险的事情。羊群固然容易捕捉，但他如果想顺利吃到羊肉，就必须要面对一个强大的敌人。这里的牧羊人一直视狼群为害主，所以牧羊人亲自挑选和训练出了一批优秀的牧羊犬，通过他们来负责守卫羊群。这批牧羊犬已经熟练地掌握了团队协作，甚至拥有强大的进攻能力。即便是面对数量众多的狼群，他们也不会有丝毫畏惧。索马躲在远处静静观察着。他在等待一个机会，可尽职尽责的牧羊犬时刻环绕在羊群周围，完全没有给索马任何的机会。作为一只独狼，显然他没有丝毫的胜算。看着每日食不果腹的孩子们，最终索马做了一个艰难的选择。他决定带着孩子们踏上新的征程。如果想让六只小狼崽顺利长大，他需要找到一片合适的净土安家。但这段新的旅途并非一帆风顺。可即便如此，他只能冒险前行，因为留下来将是一条没有尽头的绝路。当夜幕降临后，一辆皮卡从河谷缓缓朝着山顶驶来。索马意识到他必须要马上离开了。在维科尔高原地区，猎人与狼群自古以来都是宿敌。于是，在夜色的掩护下，索马带着孩子们匆忙出发了。他们穿过茫茫草原，跨过连绵不绝的山谷，翻越一座又一座雪山。在经过数月的跋山涉水后，他终于来到了埃克兰山脉的边缘。山脚下，城市中的灯火通明，映入眼帘。但似乎他的路已经走到了尽头。前方是一片未知的领域，而身后的山路更是危急重重。望着眼前繁星点点的灯光，索马陷入了沉思。他该如何抉择呢？在一个平静的夜晚，索马带着孩子们快速穿过人类的街道。他深知这里的危险性，所以在天亮之前，他要带着孩子们远离这座城市。几只小狼崽紧随母亲的脚步，在穿越这座几十米的大桥后，天亮时，他们顺利来到了城市的另一边。这里没有人类的气息，也没有凶猛的野兽。这是一片辽阔的野生动物保护区——马尔康杜国家公园。这片平静而又祥和的区域即将成为他们新的领地。索马站在山顶，仰天长啸，一声声的悲鸣响彻天际，仿佛是在与丈夫诉说着多日的思念。如果一只狼不幸失去了伴侣，那么他就会选择离开群体，孤独一生。据说每逢月圆之夜，他就会对月悲鸣，以此来表达对伴侣的思念。而他们这种爱的心，会直至终老，一生都不会改变。最后，索马历经了千难万险，他终于将孩子们带到了适合生存的地方。而他的总行程也达到了惊人的 1,600 多公里，这是一场极为震撼的征程，一次生命伟大的奇迹。他终于完成了一个作为母亲的责任与使命。母爱伟大，愿天下所有母亲都能平安健康。我是小奶狗，我们下期再见。他一次要拉50斤牛奶，每天往返三次，每次往返的路程足足有10公里。而这样的工作他已经干了整整八年。这是发生在印度南部山村一个真实的故事。狗狗名为阿布，八年前他跟随主人来到了这个贫困的家庭，那时候的他还是一只流浪狗。阿布的到来对于本不富裕的家庭来说，无疑是雪上加霜，因为主人自己都时常饿肚子，更何况现在多了条狗呢？可即便家人百般反对，主人最终还是选择将它留下。为了帮主人一家减轻负担，阿布从此化身成一名牛奶配送员。每天清晨，主人会将装满鲜奶的桶放在后车上，大桶是三十斤的重量，小桶只有二十斤。当一切准备完成后，阿布便开始跟随主人出发了。当他行走在乡间的小路时，脖子上挂满的铃铛会发出悦耳的响声，这时村民们就知道是卖牛奶的来了。随着一次次牛奶的售卖，阿布身上的负担也逐渐减轻。就这样一路走走停停，满满的两大桶牛奶也很快被售罄。可他今天的任务却只完成了三分之一。由于主人临时有事，这趟陪伴阿布出行的是坐在车上的小主人。挤出新鲜的牛奶后，女主人将牛奶再次灌入桶内，接着阿布拉着小主人再次出发了。就这样，他每天在这条熟悉的路上往返着。久而久之，附近的孩子也都认识了阿布，并且大家也都很喜欢他。由于长期过度劳损，导致狗狗的身体产生了严重的畸形。可即便如此，阿布依旧任劳任怨的每天工作着，而他也成了老主人最得力的助手。为了感谢老伙计多年的付出，每次外出回来时，老主人都会为他准备一大碗牛奶来补充营养。天气炎热时，老主人还会为他亲自洗澡按摩，来缓解一天的疲惫。
。而这时也是阿布一天当中最开心和放松的时刻。现在的阿布已是十岁高龄。他也从那个意气风发的少年变成了一只步履蹒跚的老狗，但现在的阿布依旧每天不辞辛苦的来回奔波着。与以往不同的是，他的脚步慢了许多。为了报答主人的恩情，狗狗将一生所有的时间都奉献给了这个家庭。整整八年的时光，他无怨无悔的默默付出着。我想，对于主人来说，他已经不再是一只宠物，更是家庭中不可分割的一部分。或许现在该是他安享晚年的时候了。有人说这只黄狗的命很苦，也有人觉得虽然狗狗每天都很辛苦。但他却有一个温暖的家，对此你怎么看呢、啊？猫咪居然成了一群小鸡的妈妈，而小鸡真正的妈妈也是猫妈，自己孵化的孩子怎么能任猫做母？鸡爸爸更是百思不得其解，心想着这家伙该不会把孩子们吃掉吧？猫咪名为小五，现在小鸡们已经完全把它当成了妈妈，可为什么小鸡们会不认自己的亲生父母呢？原来几天前鸡妈妈孵化了一窝鸡蛋，本来一切都按照正常发展。但在小鸡即将出生的那段时间，母鸡总是和公鸡跑出去过二人世界，于是主人只好将鸡蛋转移到了猫窝里，让猫咪试着帮忙孵蛋。结果没多久，小鸡们就纷纷破壳而出。由于小鸡们第一眼看到的是猫咪，所以他们便将小五当成了自己的妈妈。然而令主人没想到的是，自从孵化出这些小鸡后，平时贪玩的小五便整天守在猫窝里，仿佛真把自己当成了小鸡的妈妈。这下可把母鸡急坏了，明明孩子就是亲生的，怎么就是认不出自己呢？为了争夺孩子的抚养。权，于是两夫妻将家搬到了猫窝附近，不管吃住都日夜守在这里。好不容易有了孩子的鸡爸爸，气得脸都红了。主人上前打算安抚一下他的情绪，哪知鸡爸爸根本不领情。鸡妈妈也是对主人充满了抱怨，毕竟造成现在的局面，主人也有不可推卸的责任。俩夫妻就这样一直守在猫窝旁，而小五也丝毫不肯退让半步，他紧紧将孩子们搂在怀里，生怕被对方抢走了。在此期间，母鸡多次出面与小五交涉，但小五却完全视而不见，甚至公鸡上前说情，他也不肯挪动半步。此时的小五已经母爱泛滥，就连主人出面，他都表示拒绝。现在小五把所有的时间都花在了小鸡的身上。看样子他是吃了秤砣铁了心，数次讨要无果后，俩夫妻合计着要不再孵一窝算了，反正一天一个蛋嘛。可令他们万万没想到的是，两周后孵化的第二窝小鸡又又又被抢走了。原来家里的另一只绝育的猫早就盯上了他们。看见这一幕的鸡妈妈瞬间产生了去高压锅的想法。好家伙，感情我辛苦下这么多蛋，到头来都是给你们服务的是吧？两只猫咪各自搂着一窝小鸡，一边帮孩子们清理着卫生，一边唠着彼此的育儿心得。眼前温馨的一幕，幸福而又美好。鸡妈妈甚至都不敢再多看一眼，因为多看一眼它便会爆炸。看猫咪带娃的样子很是专业，为了防止孩子们被压到，它还会将腿抬起来，而孩子们也会在猫咪温暖的怀中安然入睡。原来母爱真的是不分种族。见此情况的主人也是有些哭笑不得，但他还是决定把小鸡交给猫咪们照顾，因为他们之间已经有了深厚的感情。自从母鸡失去孩子后，他再也不下蛋了，而是整天跑到猫窝面前转悠。可小鸡们依旧把猫咪当成妈妈，忍无可忍的母鸡最终踏进猫窝。它决定要和猫咪共同抚养孩子。面对陌生的来客，小鸡们则是好奇的观察着。可就是没有一个孩子肯认它。所有的小鸡都跑到了猫妈妈怀里，似乎它的存在就是多余的。让我们打出母鸡加油来安慰它一下。经过鸡妈妈不懈的努力后，它总算成功夺回了两只小鸡。大家觉得最终小鸡能否回到母鸡的怀抱呢？这是最近火爆全网的旅韩大熊猫刚出生的样子。想不到呆萌可爱的福宝小时候却长得像老鼠一样。就在不久前，熊猫妈妈老来得子，好不容易当上母亲的她，整天把孩子抱在怀里，为了从熊猫妈妈手里将幼崽取走，饲养员采用声东击西的方式，趁熊猫妈妈吃竹笋的功夫，一把从她怀里给孩子偷走了。熊猫妈妈也是彻底懵了，怎么吃口饭的时间孩子就没了呢？原来刚出生的福宝只有二百克不到，粉嫩的小家伙才巴掌大小，想不到小时候的熊猫宝宝居然也这么可爱。经过饲养员的详细检查。福宝的各项指标都很正常，而另一边的熊猫妈妈一口竹笋，一口蜂蜜水，完全把孩子丢了的失望到脑后。等到饲养员把孩子送到他面前时，熊猫妈妈这才想起来自己生了个宝宝，然后赶紧将孩子搂在怀里。看来大熊猫数量稀少还是有原因的。在饲养员的精心照料下，三十天后，小熊猫也顺利穿上了黑白马甲。有了宝宝的熊猫妈妈也是一个头两个大，整天不睡觉熬夜哄孩子，瞧这黑眼圈都明显加重了。小家伙平时不是在睡觉就是在喝奶。就连吃饭的时间，熊猫妈妈也得把孩子搂在怀里。饲养员江爷爷告诉我们，目前福宝还没办法自己进行如厕，所以现在熊猫妈妈几乎对孩子寸步不离。她把全部的时间和精力都给了孩子。随着时间的流逝，小熊猫在母亲的照料下也逐渐长大。七十多天后，小家伙也变得活泼好动起来。百天的小熊猫更是愈发可爱，呆
，心想着这孩子咋一点也不随我呢？最后在饲养员不断的引导下。熊猫宝宝才敢顺着树干爬下来。于是饲养员决定先训练它走平衡木的技能。可一到了爬树的环节，它又开始怂了。好不容易爬上去，可如何下来又把它难住了。结果刚把手搭上树干，熊猫宝宝就掉了下来。最后实在坚持不住了，才把手松开。这一幕可把熊猫妈妈愁坏了。于是老母亲只好亲自出马。哪曾想这孩子就是学不会，还总想着跑到一旁去打酱油。气不过的熊孩子顺手给了老母亲一巴掌，然后灰溜溜的跑了。这下彻底激怒了熊猫妈妈，直接跑去把熊孩子叼了过来，然后准备给他好好上一课。还没等小熊猫反应过来，老母亲一巴掌就扇了过去。接下来就是一顿爱的教育，熊猫妈妈也是越想越气，最后直接撇下熊孩子走了。被暴揍的小熊猫连滚带爬的跑回了房间里，没想到他居然跑来告状了。熊猫宝宝紧紧抱住饲养员的大腿，宁愿被当成拖把也不肯松手。被缠住的饲养员也很无奈。只好陪他来到外面一起玩游戏。原来熊猫的感情也如此丰富，难怪我们的国宝熊猫备受宠爱呢。最后，希望福宝一家能一直快乐的生活下去。大家猜猜这只长得像小狗一样的萌物是什么？你肯定想不到，它是一只狐狸。它是世界最可爱、排名第一的萌物，同时也是体型最小的狐狸。因为长了两只比脸还大的耳朵，所以它的名字叫耳廓狐，别名老底座川兽。这种萌物在我国属于二级保护动物。成年的耳廓狐只有不到一公斤的体重，娇小玲珑的身材居然还没有一只猫大。别看小家伙只有巴掌大小，但却是一个撒娇卖萌的高手。只要把它捧在手心里，它马上就变成了一只嘤嘤怪。此时觉得小家伙可爱的扣六六六，据说他还参演过一部很出名的电影，大家知道是哪个电影吗？吃可爱多长大的耳廓狐不仅性格温顺，智商也是出奇的高，并且这家伙还是个偷盗的惯犯，趁主人不注意，他叼起桌上的橘子就开溜，等小姐姐追上去时，他却表现出一脸无辜的神情。虽说这种萌物聪明伶俐，但实际上小心思可一点都不少。为了赢得小姐姐的独宠，可爱多每天想尽各种办法，想要将家里的猫咪赶走。奈何猫咪体型比自己大了一圈，每次挑衅后都是被揍的结局。在绝对的实力面前，可爱多也没有太多办法。于是，在某个夜黑风高晚上，他选择了离家出走。当两个月后人们再次发现他时，小家伙已经成了一名流浪汉。瞧着饱经风霜的样子，应该是吃尽了苦头。幸运的是，他遇到了两位好心人士。小哥告诉我们，半个月前他在仓库里发现了这只耳廓狐，但当时大家都不确定这是猫还是狗，毕竟现在的宠物品种太多了。之前同事们一直给他喂猫粮和狗粮，直到最近大家上网查了之后，才发现这家伙居然是一只老底座川兽。于是小哥马上自掏腰包，为小家伙准备了一顿营养丰富的大餐，并且还为他配备了专属的猫砂盆。见可爱多狼吞虎咽的吃起来。同事们这才松了一口气，大概是狗粮吃的有点多，小家伙居然会模仿狗狗的行为把食物藏起来，估计是害怕吃了这顿没下顿了。这番操作让两位小哥也泛起了迷糊，见对方一直盯着自己看，可爱多转身看向小哥，仿佛在说别来抢我的食物好吗？然后小家伙趴在猫砂盆里就不肯出来了。几天后得知消息的两位家主闻讯赶来，大爷一眼就认出了这是女儿养的可爱多，小家伙紧紧趴在大爷怀里，似乎在倾诉着离家出走的这些日子，自己可遭老罪了。重返家中的可爱多一会儿就将一盘牛肉炫了个精光，受尽了苦头的小家伙吃饱喝足后，很快就进入了睡眠模式。当然，对于失而复得的主人来说，肯定要给予可爱多加倍的宠爱。为了防止可爱多与家里的猫咪再次发生矛盾，主人特意为可爱多找来两只狗狗与它作伴。第一次见到长相这么甜美的小狐狸，小黑顿时就心花怒放了。看样子他已经对可爱多一见钟情了。见面才几分钟的时间，就对小狐狸开展了猛烈的追求。对于这突如其来的意外，小狐狸也很犹豫。虽然对方看起来像个暴发户，可毕竟自己和他是两个物种啊。在狗子坚持不懈的死缠烂打下，最终他们进行了双向奔赴。看来在真正的爱情面前，一切都不是问题。至此，他也和小黑过上了没羞没骚的幸福生活。男子翻开垃圾箱后，却在里面发现了两只长得像老鼠的动物。两个小家伙顿时被吓了一跳，惊恐的小眼神一直望着男子。这可把他高兴坏了，想不到自己居然捡到两只嘤嘤怪，还没等小水獭回过神来，男子直接一把将他捞起，被抓起的小家伙吓得四肢蜷缩，一动也不敢动，样子真是可爱极了。小水獭一脸嫌弃的看着男子，如果家里没矿的话，我劝你最好还是把我们放回原位。此时捡到水獭的男子也是格外激动，对着镜头不断的炫耀，但两个小家伙却待不住了，他们只想尽快逃离男子的手掌，然后乖乖的回到原地等着妈妈回来。可没曾想，男子是个急性子。一转眼的功夫，就将他们请回了家里。
。小水獭一脸蒙圈，这下可彻底和老母亲走失了。男子随后为小家伙称了体重，仔细一看，足足有五百多克。而另一只小水獭看样子是个弟弟，体重比上一只少了一百多克。体检完成后，男子将他们放进了小窝，可小水獭却是一脸的不满。用埋怨的小眼神一直看着小哥，由于回来比较匆忙，男子只好先用小狗吃的奶粉来招待他们。因为担心两个小家伙吃不饱，他还特意放了一把狗粮进去，然后用搅拌机打碎，这样一大杯营养餐就做好了。接着，男子将奶瓶放进微波炉进行加热，将温和的奶瓶取出后，他高兴地把小水獭捧在手里，这呆萌的样子着实让人心动。此时觉得小水獭可爱的扣六六六。随后，男子将奶嘴放入小水獭口中，刚开始小家伙还不太适应。不过很快他就大口的喝了起来，看见小水獭吃的这么香，小哥也很欣慰。几天后，男子带他们来到了一处水池边，由于没有太多游泳的经验，小水獭显得有些害怕，在岸边不停的打量着。看到这种情况，男子也是哭笑不得。水獭难道也会怕水吗？没办法，他只好在水里不断鼓励他们。最终，一只小水獭勇敢的冲进了水里。看来他们只是缺少一点胆量而已。毕竟游泳是水獭与生俱来的本领。两只嘤嘤怪在水中欢快的与男子玩耍。经过一段时间的相处后，两只小水獭与男子的关系越来越好。他们总是黏着小哥，似乎将小哥当成了自己的妈妈。几个月后，小水獭长大了许多，现在他们已经断奶了。今天，男子买了一袋小鱼回家，准备让小家伙们练习捕鱼技巧。由于缺少母亲的教导，目前小水獭还没有捕食经验。虽然他们在水中动作敏捷，但忙活了半天，却一条小鱼也没抓到。直到几只鱼儿没了力气，小水獭才好不容易将鱼儿抓获。随着不断的练习。他们开始慢慢掌握了捕鱼技巧，水池的小鱼不久就没剩几条了。现在两只小家伙已经和男子过上衣食无忧的日子，最后希望他们能一直快乐的生活下去。这是一座猫比人多百倍的岛屿，岛内生活着数万只猫咪。如果你喜欢猫咪，那这里简直是你的天堂。一眼望去，数不尽的猫猫会治愈你所有不好的心情。宁静又祥和的小岛上，大约住着几万只猫咪。这座浮桥是通往岛内的必经之路。当游客登上岸边的那一刻。猫猫大队会拿出前所未有的热情来迎接每一位客人，一些志愿者会定期为猫咪们送来食物，这时候便是猫猫们最开心的时候了。他们会在几秒内快速聚集，然后紧紧跟在志愿者的身后。虽然猫猫的队伍们十分庞大，但岛内的猫咪对人类却十分友好。他们不仅性格温顺，对人们也很信任。在岛上的任何角落，你都可以随时随地的尽情撸猫。一位大叔告诉我们，这里的居民平时靠打鱼为生。之前岛上的老鼠泛滥成灾，渔民晾晒的渔网总是被老鼠咬破，于是家家户户开始养猫。由于岛内的环境非常适合猫咪繁殖，它们的数量也变得越来越多。当地居民说，现在已经很多年没看见过老鼠了。然而，随着社会的发展，越来越多的年轻人搬离了这里，大量被遗弃的猫咪成了小流浪。就这样，原本只有几百只猫咪的岛屿上。发展到现在已经到了数万只规模，它们也真正意义上成为了岛屿的主人。小猫们在这里生活的十分悠闲，除了午后惬意的享受日光浴，它们也喜欢在海边欣赏风景。原本日渐衰落的小岛却因它们的存在而焕发生机。岛内随处可见的猫咪是这座远离繁华的小岛上独有的特色。这里的每户人家都会在院子前放上一个大桶，以供猫咪饮用。对于岛上的钓鱼爱好者来说，最不缺的就是陪伴了，因为总是会有两只猫咪默默伴随你的左右。只要看到鱼儿上钩，猫猫们就会果断出手，然后高兴地跑到一旁分享美味。小哥说自己经常钓鱼给他们吃，在岛上最不缺的就是鱼。平时渔民们打鱼回来后，都会拿出一条最肥的鱼来分给他们，而猫咪们也会乖乖地在一旁等候，用可怜巴巴的小眼神等着分鱼。如果你看到百只猫猫围观的场景，那一定是某户人家在给猫咪们分鱼吃。久而久之，这也成为了当地的一种传统。分鱼越多，鱼也越旺。这只猫咪因为思考今晚约会的地点，而忽略了近在眼前的生鱼片。等到它回过神的时候，食物已经没了。但好在今天的鱼肉足够多。随着大叔手臂一挥，猫猫大队迅速一拥而上。在猫咪的世界中，也有残酷的斗争。强壮的猫咪往往能分到更多的食物。显然，这只白猫相比其他猫咪大了一圈。但是对于年幼的小猫，大家都会额外分出一部分食物来喂养。奶奶告诉我们，这里的每户人家都会有固定的一批猫，很多小猫都是奶奶看着长大的。所以他们对奶奶十分依赖，平时总是喜欢围绕在奶奶身边。由于猫猫们长期与人类相处，所以岛上的猫咪都很亲人。他们不但治愈了老人们孤单的内心，同时也给了老人晚年最珍贵的陪伴。而人们的爱心也为他们提供了良好的生存环境。毕竟谁会拒绝一大群向你奔来的小可爱呢？
。也因为岛上这些众多的猫咪，这座小岛上每年都会吸引大批的游客前来旅游，直接带动了整个产业的高速发展。当地的旅游部门特意为猫猫们请来宠物医生定期进行体检，在这里，他们拥有的不再是虐待和流浪，自由和幸福是每个生灵的权利和追求。或许这才是人与动物相处最好的画面。最后，希望猫咪们能一直开心快乐的生活下去。如果有机会，你会选择去猫岛看看吗？据说 99% 的人猜不到哪只是真猫，你肯定以为是这只，但答案完全错误，它只是一个猫咪形状的垫子。其实真正的猫大师藏在这里，是不是不服气？那我们就再来一次，给你5秒钟找到猫大师隐藏的位置。智商卓越的你，是不是一眼就看穿了大师的位置？但非常遗憾的告诉你，实际上那是个假眼睛，而真正的猫大师还隐藏在原来的位置没动。别灰心，这次我们把难度降低点，老规矩， 5秒的时间找到它。在这里温馨提示，大师已经露出了机警。你可能已经发现了这条尾巴，但其实这只是他的障眼法。屏幕前的你是不是又又又猜错了？实际上，正确的答案一直都在原地等你。看来猫大师的确是一位善于伪装的高手，但这还不是猫大师的终极绝学。在展示他真正的实力前，我们先来一关简单的测试，五秒钟找出真正的猫。我想这一关应该没人回答错误吧？难度升级，床上的六只猫只有一只是真的。时间到，这次你猜对了吗？在这张炫酷的被单上找到隐藏的猫大师，只要仔细观察就能轻松发现它。没错，它就藏在这个位置。很明显，这关大师给我们放水了。下一关，在六只猫咪中找到真猫。时间结束，没想到五只都是真的，只有一只是假的，是不是很难猜到？据说这关能答对的人，今年能暴富。在众多假猫中找到一只真的，由于难度系数有些大，这次我们延长一下时间，再给大家几秒钟的思考时间。原来伪装的猫隐藏在这个位置。这场面不仅小编我看了直蒙圈，就连猫大师见到这些假猫都泛起了迷糊。这么多栩栩如生的猫，一般人真是很难发现。经历了这么多关，不知道大家猜对了几个？接下来是终极的 BOSS 关卡，猜猜上面有几只隐藏的猫大师？不知道聪明智慧的你找到了几只？答案我放在评论区了，我们下期再见。